ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മാക്സിമം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് വ്യാപ്തം അഥവാ വോള്യം ഇതൊരു ചതുരമാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിന് നീളവും വീതിയും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററായ എത്ര ചെറിയ ചതുരങ്ങളാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വരിയിലെ സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആകെ വരികളുടെ എണ്ണം നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് താഴോട്ട് നാലെണ്ണം ഓക്കെ ആകെ സമചതുരങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത് സമചതുരങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ എ റോ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഫോർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയേഴ്സ് അപ്പോൾ എത്ര ചതുര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുപത് സമചതുരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി നോക്കൂ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് കട്ടകളിൽ ഓരോന്നിലും എത്ര ചെറിയ കട്ടകളുണ്ടെന്നും അതിൽ വലുത് ഏതാണെന്നും ചെറുത് ഏതാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം കൂട്ടുകാരെ ഈ വലിയ ചതുരക്കട്ട നോക്കൂ ഇതിൽ എത്ര ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് നാല് ചെറിയ കട്ടകളാണ് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതിയോ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് വീതിയിലുള്ള രണ്ട് കട്ടകൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തട്ടിൽ എത്ര കട്ടകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ താഴത്തെ തട്ടിൽ എട്ട് കട്ടകളുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മേലത്തെ തട്ടിൽ എത്ര കട്ടകളുണ്ടാകും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എട്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പതിനാറ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് മൂന്ന് കട്ടകളാണ് ഉള്ളത് നീളത്തിൽ മൂന്ന് കട്ടകൾ വീതിയിലും വീതിയിലും മൂന്ന് കട്ടകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തെ കട്ടകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഒമ്പത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് തട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ താഴത്തെ തട്ടിൻ്റെ കട്ടകളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതായാൽ മൂന്ന് തട്ടുകളിൽ കൂടി എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് അപ്പോൾ ഇതിലെത്ര കട്ടകളുണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് കട്ടകളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കട്ട പരിശോധിക്കാം ഇതിലെത്ര ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം താഴത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് കട്ടകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയോ വീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കട്ടകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ താഴത്തെ നിലയിൽ എത്ര കട്ടകളുണ്ട് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇനി അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് തട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് നാപ്പത്തഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാപ്പത്തഞ്ച് ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര നീളത്തിൽ എത്രയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കട്ടകളാണുള്ളത് ഇവിടെ വീതിയിലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കട്ടകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ താഴത്തെ നിലയിൽ എത്ര കട്ടകളുണ്ട് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ എത്ര നിലകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് നിലകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഓരോ ചതുരക്കട്ടയിലും എത്ര കട്ടകളുണ്ട് എത്ര ചെറിയ കട്ടകൾ കൂടി ചേർന്ന് ാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പതിനാറ് ചെറിയ കട്ടകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ചതുരക്കട്ടകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചതുരക്കട്ടകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് അറുപത് ചതുരക്കട്ടകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൽ വലുത് ഈ കട്ടയാണ് ഇതിൽ ചെറുത് ഈ കട്ടയാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഈ സമചതുര കട്ടയിൽ അറുപത്തിനാല് ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട് അറുപത്തിനാല് ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെയിൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്മോളർ ബ്ലോക്ക്സ് ഇഫ് വൺ സ്മോൾ ബ്ലോക്ക് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഈച്ച് കോർണർ ഓഫ് ദ ലാർജ് ബ്ലോക്ക് എബോ ഹൗ മെനി വുഡ് ബി ലെഫ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും ഓരോ കട്ട വീതം മാറ്റിയാൽ ബാക്കി എത്ര കട്ടകളുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് കോണേഴ്സ് ഇൻ എ ബിഗ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് എയ്റ്റ് വലിയ സമചതുര കെട്ടയിലെ മൂലകളുടെ എണ്ണം എന്താണ് മൂലകളുടെ എണ്ണം എട്ടാണ് എട്ട് മൂലകളാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ബ്ലോക്ക്സ് വെൻ എയ്റ്റ് കോണർ റിമൂവ്ഡ് എട്ട് മൂലകളും മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ കട്ടകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും അറുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കണം എട്ട് അൻപത്തി ആറ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി
ആദ്യത്തെ ചതുരക്കട്ടയിലെ ചെറിയ കട്ടകളുടെ എണ്ണം മൂന്നേ ഗുണിക്കണ്ട രണ്ടേ ഗുണിക്കേണ്ട രണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ആദ്യത്തെ ചതുരക്കട്ടയിലെ ചെറിയ കട്ടകളുടെ എണ്ണം മൂന്നേ ഗുണിക്കണ്ട രണ്ടേ ഗുണിക്കണ്ട രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ചതുരക്കട്ടയിലെയും ചെറിയ കട്ടകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചതുരക്കട്ടയിലെ ചെറിയ കട്ടുകളുടെ വലുപ്പം ആദ്യത്തെ ചതുരക്കട്ടയിലെ ചെറിയ കട്ടുകളുടെ വലുപ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇത് രണ്ടിലും പന്ത്രണ്ട് കട്ടകൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നല്ലവണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റെക്ടാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റെക്ടാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ബ്ലോക്സ് ഇൻ ബോത്ത് റെക്ടാംഗുലർ ബ്ലോക്സ് ആർ ഈക്വൽ ദ സൈസ് ഓഫ് സ്മോൾ ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ലാർജ് ദാൻ ദ സ്മോൾ ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമായ സമചതുര കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ ക്യൂബ് ഓഫ് ലെങ്ത് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹാസ് വോളിയം ഓഫ് വൺ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ ചിത്രം നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് ഹൗ മെനി സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ യൂണിറ്റ് ഇതിൽ നീളവും വീതിയും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ എത്ര ചെറിയ ചതുരങ്ങൾ ചെന്നതാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ നീളത്തിൽ നാലെണ്ണവും വീതിയിൽ മൂന്നെണ്ണവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എപ്പോഴും എങ്ങനെ പറയാം നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് നീളവും വീതിയും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒരു ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മൊത്തം ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സൈഡ് ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് വൺ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഓൾ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമെല്ലാം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ സമചതുരകൾ അടുക്കിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ എത്ര ചതുരക്കട്ടകൾ അടുക്കിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ചെറിയ കട്ടകൾ അടുക്കിയിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അളക്കുന്ന വലുപ്പത്തിനാണ് വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ സമചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത്തരം ഇരുപത്തിനാല് സമചതുര കട്ടകൾ ചേർന്നതാണ് ചിത്രത്തിലെ വലിയ കട്ട നമ്മൾ സാധാരണയായി പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീളവും വീതിയും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീളവും വീതിയും കൂടാതെ ഒരു അളവ് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഉയരം അപ്പം വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്താണ് നീളം ഗുണിക്കണം വീതി ഗുണിക്കണം ഉയരം ഓൾ ബ്ലോക്സ് ഷോൺ ബിലോ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ക്യൂബ്സ് ഓഫ് സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ഈച്ച് നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ സമചതുര കട്ടകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ കുറേ ചതുരക്കട്ടകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം നീളം എത്ര ഉണ്ട് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വീതിയോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഉയരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ നീളവും വീതിയും ഉയരവും എല്ലാം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വ്യാപ്തം കാണാം വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് നീളം ഗുണിക്കണം വീതി ഗുണിക്കണം ഉയരം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ നാല് ഗുണിക്കണം നാല് ഗുണിക്കണം നാല് അറുപത്തിനാല് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കാം നീളം എത്രയാണ് രണ്ട് വീതി രണ്ട് ഉയരം മൂന്ന് ഓക്കെ ലെങ്ത് ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ടു ഹൈറ്റ് ത്രീ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ വോളിയം ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേത് നോക്കാം നീളം എത്രയാണ് നാല് വീതി നാല് ഉയരം നാല് അപ്പം വ്യാപ്തം നാല് ഗുണിക്കണം നാല് ഗുണിക്കണം നാല് അറുപത്തിനാല് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ വോളിയം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം നീളം നാല്
7 into 2 into 3 that is 42 cubic centimeter. Nyadata nokam, Nila metrana, moon, vidi, dendu, uyerem, dender. Vyaptam, moon, gunikan and ende, gunikan and ende, pandrenda cana centimeter. Length into breadth into height, 3 into 2 into 2 that is 12 cubic centimeter. 